Hombre, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, ¿no? Vamos a hablar de Gold Tops, vamos a hablar de los años 50 y vamos a hablar de estas dos bellezas que tengo a mi izquierda y a mi derecha, ¿no? Lolita y Nest. Os cuento un poquito de la historia, que creo que a los guitarristas nos gusta también la prensa rosa, aunque sea de, de guitarras y de guitarristas, ¿no? Y no de tanto de, del marujeo y de novietas, ¿no? Aunque bueno, las guitarras son un poco novietas también, ¿no? Pero bueno, en fin, os cuento. Lolita, hace ya... Un año y medio, yo creo, un año y poco, ¿no? Que compré esta guitarra, que ha sido un cambio de vida para mí, ¿no? Eh, empecé a comprar guitarras vintage justo un mes antes de casarme. Eh, perfect timing, como digo yo. Y compré la Strato famosa, que luego, bueno, en fin, eh, de alguna forma conseguí vender, comprar, recomprar, revender y ahorrar y, y todo el rollo y hacer eh, un gasto importante cuando compré a Lolita la Gold Top, que ahora os enseñaré, ¿no? Uh, les pongo el año 52, convertida a rap um, para reparada. Fue una guitarra que en ese momento, en estas circunstancias, era um, propietaria de Simon, el dueño de Guitar Point, guitarra alemana que todo el mundo yo creo que conoce. Y era su guitarra personal, ¿vale? No era una guitarra que estuviera en la tienda, sino que era la suya propia. Y bueno, como era una 52 reparada, con el rap cambiado, etcétera, etcétera, pues era un poquito más asequible, ¿no? Que una guitarra original que ya rondarán por los, a lo mejor, 30, 40 mil euros, ¿no? Así que, bueno, decidí hacer un salto de fe y la compré y la verdad es que es la guitarra con la que todo el resto de cosas que compro se compara, ¿no? Es mi guitarra principal, es una guitarra que siempre digo lo mismo, que creo que nunca venderé, que voy a intentar no venderla, ¿no? Porque es una guitarra que para mí tiene un... Eh, la guitarra, mi guitarra de, de ensueño, ¿no? Entonces, bueno, va a estar aquí mucho, mucho tiempo y eh, he tocado con ella muchos bolos, me la llevo por ahí, la gente me dice que cómo viajo con esa guitarra, bueno, pues yo me la compré para para disfrutarla y para tocarla y la disfruto en casa pero creo que la disfruto más en conciertos en directo, ¿no? que es como realmente se notan las cosas y como realmente creo que se tienen que probar las cosas, nada en contra de la gente que toca solo en casa y tal y esto está de puta madre, pero a mí me gusta pues sacarlas por ahí y para eso la compré ¿no? pasa el tiempo, bla bla bla, bla me meto más en el, en el mundo vintage el señor Dani, Dani Magaña eh, guitarrista que yo seguía desde bien joven él tiene un par más de años que yo y era un guitarrista reconocido en la isla cuando yo todavía no sabía la pentatónica menor y a una persona a la que siempre le he tenido gran admiración y respeto ¿no? uh, bueno pues no hace tanto me escribe y me dice oye tú que estás metido en el mundo vintage eh, a lo mejor me molaría meterme un poco más curioso que él se metió mucho antes que yo en el mundo vintage aunque quizá no compró como piezas tan exóticas como de los 50 ¿no? pero tenía una Gold Top de los 70, tenía 330, 335 de los 60 entonces ya estaba metido más que yo amplis de los Reverb antiguos y tal y cual, ¿no? Eh, plexis antiguos, ¿no? Es el famoso guitarrista, si no lo conocéis, que tiene un tributo a Led Zeppelin, eh, que os recomiendo ver. Y me dijo, oye, pues si tal, te enteras de alguno, ¿no? Es verdad que una vez metido en el mundo vintage, y este va a ser un vídeo, voy a tocar la guitarra, se lo prometo, pero quiero contar esta historia porque creo que en español no hay tanto canal al respecto de esto y creo que es interesante, ¿no? Pero mi experiencia, al menos en el mundo vintage, es que... Una vez te metes dentro y compras una, una guitarra, como todos somos unos frikis, ¿no? Pues empezamos a hablar, oye, pues yo he comprado esto, pues yo lo otro, hostia, pues yo he vendido mi estrato, joder, pues yo tengo tres, eh, el Spoil de los 50, hostia, y esta, a ver. Entonces como que creas cierta amistad con un montón de coleccionistas mmm, que, que llevan coleccionando guitarras a lo mejor de los 50, ¿no? Desde los 60, desde los 70, ¿no? Guitarras que en ese momento eran más asequibles y más baratas y que hoy en día pues vale mucho más, ¿no? y luego gente que tiene mucho dinero y compra guitarras, porque sí, ¿no? Pero todos ellos tienen en común contigo, eh, no tanto el poder adquisitivo Dios quisiera, ¿no? Sino el friquismo y el amor por, por el instrumento, ¿no? Y por las guitarras antiguas. Entonces, bueno, como que me hice con una serie de contactos que antes de vender guitarras o anunciarlas, pues a veces me contactan y me dicen, oye tío, voy a vender esto, ¿qué te parece, no? Y siendo realistas es verdad que muchas veces el precio al que lo venden a gente conocida y tal y cual, y sabiendo que yo soy guitarrista ni no soy coleccionista, pues es más adecuado, ¿no? más asequible y más razonable que a lo mejor cuando compras una guitarra, por ejemplo, en Guitar Point o en Carters o en sitios así donde pagas también el hecho de haberla comprado en un sitio con reputación y te aseguras de que todo está bien. Si hay algo que está mal, lo puedes reclamar, ellos te asesoran ¿no? y el, el, la forma de comprarlo es diferente. ¿no? Entonces, bueno, Dani me dijo que quería meterse en el mundo vintage, eh, a lo mejor con una junior. Yo tengo una junior ¿no? del año 59 y le dije, oye, llévate esta y... Tengo un colega que vende una, si te gusta, pues lo, lo hablamos, ¿no? La volvemos y tal y cual. Se la llevó, pero cometió el error de llevarse también a Lolita para compararlo y me dijo, no, tío, yo lo que quiero es una como Lolita. Y dije, Dani, pero esto, esto te va a costar muchos más miles de euros. Y me dijo, me da igual, como si tengo que esperar 12 años, yo quiero esta. Casualidades de la vida, poco tiempo después me escribió un colega que vendía una guitarra exactamente igual que la mía. Año 52, convertida a rap, 
Um, o sea, es que realmente parecen primas, os pondré un vídeo después al final, ¿no? Mostrándolas porque es increíble lo, lo parecidas que son estas guitarras, ¿no? Se lo comenté a Dani, era un acuerdo y fui la semana pasada al Guitar Summit, o este fin de semana pasado, eh, que fue por cierto la hostia, yo os pondré algún vídeo, ¿no? La verdad es que quería haber grabado más contenido, pero hacía tanto tiempo que no veía, pues yo que sé, a la gente de siempre, ¿no? A Andy Wood, a Tom, a Jack, a Jared, eh, me hice muy colega de Filex, que es un guitarrista que admiro muchísimo y el hecho de solo poder hablar con él ya me hizo ilusión. Pero hacerme colega eh, fue increíble. Me reuní con Mike Dos, el famoso acústico que hacía años que no le veía, tío, y me hizo mucha ilusión. Me presentó a Tommy Manuel. O sea, estas ferias para mí, si estás metido dentro, la verdad es que son muy gratificantes a nivel personal porque veo gente que veo muy pocas veces al año y que son guitar guitarristas que tengo la suerte que no solo admiro muchísimo, sino que son amigos míos, ¿no? Hace poco le decía a mi mujer, joder, es que todos mis putos amigos han triunfado eh, y yo no, ¿sabes? Y es verdad que yo no me puedo quejar porque me van muy bien las cosas y, y trabajo de lo que me gusta. Pero claro, tuve la suerte. Y la desgracia a la vez de juntarme con gente que en ese momento no era conocida como, como Tom Quayle, como Martin Miller, ambos tienen una asignatura con Ivánez, como Mike Dos, que ahora está girando por el mundo con Tommy Manuel, como Jared Jane Nichols, ¿no? que ahora es representante de... O sea, gente que le van muy bien las cosas porque tiene un talento eh, pues muy grande, tío, y no sé si superior o no al mío, pero desde luego han sabido hacer muy bien las cosas, ¿no? Así que, bueno, me junté con esta gente que hacía mucho con la villa y me hizo mucha ilusión. Y recogí de paso a la guitarra que se llama Nest, eh, porque Nest es nido ¿no? en inglés y Dani está abriendo una nueva escuela aquí que se llama New, que es nido en catalán o mallorquín. Y decidimos, o decidió, yo le propuse el nombre, pero el, la guitarra suya decidió ponerle Nest, ¿no? Voy a dejar el café. Entonces la fui a buscar, eh, conocí al coleccionista, bueno, en fin, historias, ¿no? Y... La verdad es que las estuve comparando un poquito, no tuve tiempo mucho de enchufar tal y cual, así que le pedí por favor a Dani que se llevara la guitarra a la probar, porque obviamente cuando te gastas este dinero lo primero que quieres es probarla y la ilusión que te hace. No solamente es el dinero, no es el rollo personal de decir, tío, todo lo que he currado ¿no? para llegar a este punto y, y joder, aquí estamos, ¿no? Y hay gente que le pasará con los coches, que su ilusión es comprarse, no lo sé, un Lamborghini o un Ferrari o un McLaren. Y a nosotros es las guitarras, ¿no? Quizá una Burst sería como lo más parecido a esas marcas que he dicho, ¿no? Pero esto sin duda es un buen Corvette, ¿no? Podríamos decir. Eh, y a nosotros nos encanta. Entonces tengo aquí a Lolita, fijaros, que ha sido mi guitarra principal desde hace mucho tiempo. Eh, como veis, la marca del Tanga, como lo llamo yo. Convertida a Wrap. Este Wrap es original, año 53, el resto original. Un color gold top mucho más eh, oscuro. Y lo interesante es Cluson. Eh, que son también antiguos, pero no son originales porque esta guitarra venía como viene Nest aquí, si os fijáis, he dicho que luego sería un vídeo y lo voy a hacer. Aquí está Nest, no sé si la cámara quizá capta el tal, pero luego os pondré close-ups. Fijaos, mucho más amarilla, eh, quizá esta tocó en más bares con humo, no sé. Eh, un check-in muy diferente, fijaos que esta es mucho más profundo, mucho más ancho, mucho más verde, una guitarra también desde luego preciosa a la que se le añadió el, el aro del, del switch, ¿no? Esta como veis no lleva, esta tampoco lleva, pero esto está añadido. Eh, y el wrap tampoco es original obviamente la guitarra porque vendría con la misma marca del tanga que, que también tiene, pero tiene un puente compensado que tampoco sería original. Ya veremos si buscamos uno o no original. Eh, clavijas Cluson, ¿vale? Y la guitarra son, la verdad es que de peso muy parecidas. Quizá esta pesa un poquito más, pero... No sé si pesará, pero 100 gramos más, no pesa muchísimo más. Mástiles, diría que son prácticamente idénticos, si no iguales. Y a nivel comparativo, diría que esta guitarra suena un poquito más oscura, pero no la, no la has enchufado todavía y quería hacerlo con vosotros para que vierais un poco... De hecho, no la he ni afinado, ¿no? Esto puede ser una gran cagada, pero ahora veremos, ¿no? O sea, la naturaleza es parte de este canal, ¿no? Y si nos gusta, pues hasta poco. <risa> en fin, y... Eh, desenchufada, esta me suena un poquito más oscura quizás porque las cuerdas no son tan nuevas esta guitarra no tiene nada de cuerdas nuevas de hecho la tocó ya en los dos conciertos que hizo eh, o sea, ahora están a la par con cuerdas que no son nuevas a mí las cuerdas 100% nuevas tampoco me encantan en acústica seguro que no, en eléctrica me gusta el feeling pero a veces me gusta cuando ya llevas mejor un bolo o un bolo y medio que ya están un poquito sudadas, no tal igual entonces, eh, voy a empezar por Lolita que la conozco bien vale, vamos a enchufarnos, tengo aquí, estoy enchufado Hoy sí que lo voy a hacer bien, entonces hoy estoy enchufado al Freeman, ¿vale? Um... Más vale hacer el vídeo en dos días que en ninguno. Prueba sonora por fin, después del coñazo que os ha dado con la historia. Espero que os haya molado también un poquito de historia, ¿no? Lolita, Friedman, SM57, Ribbon 121, 412, Greenbacks. <risa> Sonido que a mí me encanta. 
encanta, para mí es la referencia de cualquier sonido, ¿no? Lo bueno que tiene esta guitarra es antigua, es que lo que le cuento alguna vez, es el, el tema de las dinámicas que creo que es incomparable en los potes, ¿no? Como si lo pones, y ahora tengo un setting JDM45 rollo low gain, pero si lo doy fuerte... el pote ya si lo bajo ya tengo un montón de vale comparamos con esta a ver vamos a ver qué tal Nest aquí la tenemos muy parecido tío 100 gramos más 150 Tope, tope, pastilla, hoy. ¿Qué notáis vosotros? Yo os digo lo que noto desde aquí, ¿no? Eh, noto que esta guitarra tiene como más salida, ¿no? más oscura quizá, no sé si lo notáis vosotros cuando hago el... Vamos a ir otra vez a Lolita, un poquito más oscura, un poquito más de salida creo, vamos a comparar, uh, esto el señor Brida me lo diría, no pero creo que las P90 no tienen, bueno creo no, no tienen tornillo para subir y bajar la pastilla y creo que lo que se hace es, se recorta, o nosotros por lo menos lo hemos hecho así alguna vez, no se recorta un trocito de, de espuma y se pone debajo de las pastillas para subirlas, ¿no? Eh, yo comenté a Dani que su guitarra me parecía que tenía más salida porque sus pastillas quizás estaban más altas, pero ahora comparándolas estarían prácticamente igual. No sé si vendrían así de fábrica, ajustadas, eso que alguna historia de no me diga, yo esto no lo sé, pero bueno. 100% tiene menos salida la guitarra. <risa> Creo que hay pocos rivales para esta pastilla más tirar Lolita en eso. A ver, Nest, pastilla de mástil. Vamos allá. Todo a tope, bien. extra de salida mola Suena muy bien esta también, ¿eh? 
Luego ya es una cuestión de preferencia. También os recomiendo que oigáis este vídeo con cascos, ¿no? A ver qué, qué rollo. Lo que decía antes, ¿no? De la, el rollo de la salida de esta guitarra esa, creo que es bastante diferente. Metimos una un poquito más oscura, en esta bastilla no se nota tanto esa oscuridad, ¿no? También el hecho de que tenga más salida quizá, como lo primero que se llena siempre son los graves, hace la referencia a veces auditiva es que tiene más graves, ¿no? Eh, antes de... voy a poner el Freeman en sonido chicha, ¿vale? A ver qué tal, y así también lo escuchamos un poquito chichorro, ¿no? Ya se llama. Una cosa también, guitarras vintas, tío, definición, da igual a la chica que le pongas, siempre se oyen muy bien las notas, ¿eh? Esta guitarra. Muy guay, Nest. La es que mola un montón. Y última prueba ya, Lolita, de este Goth Mule tema, eh, un ratito el Dugui, ¿no? Suena diferente, no lo he dicho, más salida, creo que me suena más grave y creo que cualquier persona estaría la más de feliz con cualquiera de las dos, la verdad. Dos guitarrones, os voy a dejar el vídeo, hice un montón de vídeos para el Guitar Summit, pero no lo suficientes como para hacer un vídeo, digamos concreto, ¿no? Sobre el festi estaba más pendiente de saludar a la peña que otra cosa, como he dicho antes. Pero os voy a dejar el vídeo de cuando llego al hotel comparando las guitarras, está grabado con el móvil, pero el móvil tiene muy buena calidad. Y así veréis un poquito lo que decía antes de los close-ups de estas dos guitarras, ¿no? Eh, Lolita, Nest, hay más guitarras de los 50 en Mallorca, macho, que casi casi en Los Ángeles, así que eh, Dani, más entra enhorabuena, te llevas un guitarrón. Y Lolita, para mí siempre serás eh, la mejor. Espero que haya, os haya gustado este vídeo, en castellano por fin. Y que me digáis un poquito lo que os gustaría bien en el futuro, ¿no? Si queréis más lecciones, si queréis más comparativas, si queréis que yo que sé, os enseñe mi equipo, cómo grabo, cómo hago ciertas cosas, cosas de gira, eh, bromas con Marta Sánchez, lo que queráis, ¿no? Me digáis un poquito eh, esas cosas. El 12 de octubre, por cierto, estoy en Madrid con Gloria. Si alguien estará por ahí, será un placer saludaros. Y si no estáis suscritos al canal, pues suscribiros, ¿no? Ya acabo el esfuerzo de hacer estos vídeos en... En estos tiempos, ¿no? De recién siendo padre y hacer el esfuerzo de hacerlo en castellano y grabarlo bien. Si os suscribís, la verdad es que pues, me haría ilusión y me ayudaréis un montón, ¿vale? Keep rocking. La única e inigualable, Lolita. Fijaros. En algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo las líneas, ¿no? Que tienen muchísimas, mucha información, ¿no? Vertical y horizontal, así que muy finas. El cambio de trapecio al wrap, fijaos en la marca de, ¿no? del rap y las líneas que se, se vienen por aquí, los knobs altísimos, barrel, ¿no? de barril, que lo llaman los yankees, 90, vale, fijaros bien, gente de Amazon, bla, 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 y Gibson ya gris, con la I muy pegada a la G. Bueno, pues Lolita, en este viaje estaba muy sola, y me ha pedido una hermanita que tenemos aquí. Otra 52. Vamos a hacer un tema así. Fijaos. Que podrían ser primas, ¿no? Las mismas marcas. Esta ha tomado menos el sol. Voy a hacer un poquito de zoom en esta. Fijaos. Un relic. También, bueno, relic. Un aging. Guapísimo también. Un mucho más ancho. Mucho más profundo también, ¿no? Y mucho más verde. 
Está tu Boom Bisbee en algún momento. El rap sí que veis que no es original, es compensado. El mío es... No es original de la guitarra, pero sí que es del 53. ¿Vale? Los knobs... Eh, como estos knobs a la luz tienen rojeces y los míos... Amarillo. ¿Sabes? <risa> Curioso eso. A esta se le añadió en su momento el anillo del Switch, pero no llevaba. Y el Switch yo creo que no es original, porque ese sí que lo es, anaranjado, es tampoco, tampoco no pasa nada. Y fijaos también, Cluson, originales, el logo de la I más a la derecha uh, y más amarillo, ¿no? Si lo juntamos, a ver si puedo hacerlo con una sola mano sin guiarla, a ver, ahí está, fijaos. Qué diferencia, ¿eh? Y detrás, pues, esta guitarra está... Yo creo que... Es, es que es muy parecida a la mía, tío. Me podría equivocar. El dueño, ya os contaré quién es. Se la ha recogido porque es una guitarra tremendamente cara de mandar y justamente el chico venía al Guitar Summit y le dije, ya, yo te la recojo. Sin número de serie tampoco. Ahí está. La mía. A ver si puedo. Ahí está. A ver si las juntamos. En este caso, yo diría que por detrás son. Sí, la mía tiene un mejor más craqueladito de ese fino por detrás. Y esta, pues sucede lo mismo, ¿no? En este caso no tiene craquelado por detrás. Mira qué curioso. Ni ancho ni, ni hostias. Esta en cambio sí que tiene bastante. En el mástil, por ejemplo, ahí se veis en la unión. A ver si. Ahí está. Está en cambio, no. Pues ahí estaba. 2.52 entra en un bar.